വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി കെ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വീണ എസ് നായർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി ഡാൻ കുര്യൻ ഒപ്പം ചേരുന്നു ഡാൻ പറയൂ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ കൈമാറാനാണ് ഡി ജി പി ഹൈടെക് മേധാവിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത് അതിന് പിന്നാലെ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളടക്കം അതായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം ഈ പ്രസ്താവന അപലിപിനെയെന്നാണ് അത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് വീണ എസ് നായർ ഇത് ഡി ജി പിക്ക് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ പരാമർശം നടത്തിയത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സി പി എം വനിതകൾക്കെതിരെയാണ് പരാമർശം പരാതി കൊടുത്തത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വനിതാ നേതാവാണ് എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണുന്നു അല്പസമയത്തിനകം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ടീം അടിയന്തരമായ തീരുമാനം കാരണം പരാതി ലഭിച്ച് മനസ്സിലെ ചെറുതും തന്നെയാണ് ഡി ജി പി ഇത് സംബന്ധിച്ച സുഖനന്ദത്ര ഹൈടെക് സെല്ലിന്റെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വീണ എസ് നായർ നൽകിയ പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി ഡാൻ ഈ വിഷയത്തെ അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിഷയം വന്ന സമയത്ത് തെരുവിലിറങ്ങാൻ പോലും തയ്യാറാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പറയുന്നു അത് ശരിക്കും അണികൾക്കുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ സി പി എം വനിതാ നേതാക്കൾക്കെതിരായ ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ പരാമർശത്തിൽ കോൺഗ്രസാണ് സജീവമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് അതിലേക്ക് വരാം കെ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം വരുന്നു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വീണ എസ് നായർ നൽകിയ പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി ഈ വിവാദത്തിലേക്ക് കാരണമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെക്കുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് നമുക്കിനി പോകാനുള്ളത് സി പി എമ്മിലെ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാകുന്നു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമാണ് സുരേന്ദ്രനെ ശക്തമായ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് സി പി എം നേതൃത്വം ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ വനിതാ നേതാക്കന്മാരെ തടിച്ചു കൊളുത്തു കാശടിച്ചു മാറ്റി താടിച്ചു കൊഴുത്തങ്ങനെ പൂതനകളായ അവർ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബി ജെ പി നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ച വേദിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സി പി എമ്മിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കെ സുരേന്ദ്രന്റെ മോശം പരാമർശങ്ങളും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനാണ് ബി ജെ പി നേതാവിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇരു നേതാക്കളും സി പി എമ്മിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലെ മൗനത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ചെയ്യാത്ത തരത്തില സ്ത്രീകളോടുള്ള അധിക്ഷേപമാണ് പൂർണമായ അധിക്ഷേപമാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സി പി എം നേതാവും അതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സി പി എം അനുകൂല സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്രൊഫൈലുകളിൽ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഇന്നലെ തന്നെ വിമർശന പോസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞു എന്നാൽ നേതാക്കൾ ആരും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്ന് ആദ്യ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷയുമായ പി കെ ശ്രീമതിയിൽ നിന്നാണ് അതും ഫേസ്ബുക്കിലെ പരോക്ഷ വിമർശനത്തിൽ ഒതുങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിന് മൌനം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയായ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ മറുപടി അത് ഓരോരുത്തരുടെ സംസ്കാരവും നിലവാരവുമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റോ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോ ഇതുവരെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല സുരേന്ദ്രനെതിരെ നിയമ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുമ്പോഴും അത്തരം നീക്കങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശമാണ് വിവാദമായത് അതിന്മേൽ പോലീസ് അന്വേഷണം വരികയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി യ
ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ബിന്ദു കൃഷ്ണ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് പരാതി നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വനിതാ നേതാവ് ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രയേറെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയമാക്കി കണ്ടത് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലെ വനിതകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും വീണായസ് നായർ തന്നെ ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് പരാതി നൽകിയ വീണായസ് നായർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ഫ്രീ എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ നമ്മളെയൊക്കെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഏത് സ്ത്രീക്കെതിരെ നീതിയുക്തമല്ലാത്ത മര്യാദഘട്ട പരാമർശം ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായാലും അതിനൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് ബി ജെ പി പോലൊരു പാർട്ടിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബോഡി ഷെയിമിംഗ് ആണ് നടത്തി എന്നത് പൈസ എല്ലാം കൊണ്ട് തിന്നു കൊഴുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഭൂതന ഭൂതനയെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള പല തലത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന് സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ബോഡി ഷെയിമിംഗ് ആണ് ഈ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മതിപ്പ് എത്രയാണ് വില എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നിലാണ് അതെ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ പോലും അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തെ വിധേയമാക്കാനോ ഇവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളടത്താണ് ബി ജെ പിയിലെ സ്ത്രീകൾ എത്ര വലിയ പരാജയമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു നേതാവ് ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സ്വകാര്യമായെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ അതിനെ അതിനെ ആ രീതിയിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യരുത് ഈ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും മാന്യതയ്ക്കും വേണ്ടി പോരാടുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ നേതാവിനെ വിളിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് സ്വകാര്യമായെങ്കിലും പറയാനും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത് തിരുത്തിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കാനും അവർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീകളെ ഏത് തരത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ചാലും അതിനെ ഭൂക സാക്ഷികളായി നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നതാണോ ശരി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വളച്ചോടിക്കരുത് എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ ഈ വീണ വിശാലമായ ഒരു സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മുൻപ് എത്രയോ വട്ടം കെ സുധാകരൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അടക്കം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമെന്ന് വിവാദമായ പല പ്രസ്താവനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുവരെയുള്ളത് പോട്ടെ ഇനി സ്വന്തം പക്ഷത്ത് നിന്ന് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വീണ പ്രതികരിക്കുമോ തീർച്ചയായും ഏത് പക്ഷത്ത് നിന്നും കാരണം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾ അടക്കം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ബിൽകിസ് ബാനുവിന്റെ കേസ് അടക്കം വന്ന കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നവരാരും ഒരു സ്ത്രീക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ല ആ ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എന്താണ് അവർക്കും കൂടി വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പൊതുപ്രവർത്തന ഞാൻ മടങ്ങി വരാം വീണ ദയവായി തുടരണം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയും ഇടതു നിരീക്ഷകൻ അൻവർ ഷാപ്പാലോടുമുണ്ട് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഒരു വീണ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അതായത് വീണ ഒരു പരാതിക്കായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഇതൊരു സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല സ്ത്രീ എന്ന രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് താനും ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണോ ബിന്ദു കൃഷ്ണയും ഈ സംഭവത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അൻവർ ഷാ പാലൂടിലേക്ക് വരാം അൻവർ ഷാ ഈ സി പി എം നേതാക്കൾ ആരും സി പി എം വനിതാ നേതാക്കളെ ആകെ ബി ജെ
അല്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മുൻ എം വിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമ മേഖലയിൽ ചലച്ചിത്രകാരനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇല്ലസെന്റ് അദ്ദേഹം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ചാലക്കുടി കേന്ദ്രീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സംസ്കാര ചടങ്ങിലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നിപ്പോ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് വി കെ സനോജ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താ കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ സി പി എമ്മിനകത്തുള്ള സ്ത്രീകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള സ്ത്രീകളോ ഏത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി നേരിടും നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടും കൂടി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പുരുഷന്മാരുടെ വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള മെച്ചറായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം നടത്തേണ്ട ഒരു ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് അത് സി സി പി എമ്മിന്റെ വനിതാ പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ തടിച്ചു കൊടുത്ത പൂതനകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതൊരു ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇമ്മെച്ചൂറായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം 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 മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വേദിയിൽ നിറയെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി ടി ബൽറാം നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് ബൽറാം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലെ നേതാവ് അധ്യക്ഷൻ സി പി എം വനിതകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ നേതാവല്ല ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ആ നിലയിലുള്ള ഗൗരവമോ ഒന്നും ആർ കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ആ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയ പരാമർശം അങ്ങേയറ്റം അധിക്ഷേപ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സി പി എമ്മിലെ വനിതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നും രണ്ടും ആളുകളല്ലോ സി പി എമ്മിന് കേരളത്തിൽ വനിതകൾക്കിടയിൽ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണല്ലോ നിരവധി ആളുകൾ മന്ത്രിമാരായിട്ടും എം എൽ എമാരായിട്ടും ഒക്കെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃനിരയിൽ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് മേയർമാരായിട്ടും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃപദവിയിലും ഒക്കെ സി പി എമ്മിൽ നിരവധി സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകളുണ്ട് സി പി എം അനുഭാവികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മാധ്യമരംഗത്ത് നിന്ന് നിരവധി സ്ത്രീകൾ സി പി എമ്മിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് എഴുത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലും സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായി പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയും മറ്റും രംഗത്ത് വരുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിന് വോട്ട് ചെയ്ത നിരവധി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത്രയധികം വരുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അതിനിന്ത്യമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളാൽ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയില്ല ഒരു മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമില്ല എന്തുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിലെ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട പതിനായിരക്കണക്കിന് നേതാക്കന്മാർ സ്ത്രീകളായിട്ടുണ്ടായിട്ടും അവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലല്ലോ സി പി എമ്മിനകത്തെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളടക്കം എതിർ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടും കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടും സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത നിമിഷം വരെ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമൊന്നും നമ്മൾ കണ
സി പി എമ്മിലെ വനിതകളുടെ മാത്രം വിഷയമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി പി എം തിരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിലപാടാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ആദ്യ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിട്ടും പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല മറിച്ച് ഒരു നിലപാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവർ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന അയോഗ്യതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ പിന്തുണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒറ്റ വരിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസത്തിൽ മാത്രം ആയുസുള്ള ഒരു പിന്തുണയായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കാരണം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കർ വീണ എസ് നായരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയത് ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ എന്ന ഓണം കേരളത്തിലെ പോലീസ് കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിലെ വനിതകൾ അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് സി പി എമ്മിന് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പരാതി സി പി എമ്മിലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി പി എമ്മിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും സി പി എമ്മിനെ ഒരു വാദിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക രംഗത്തെയും മാധ്യമ രംഗത്തെയും ഒക്കെ നിരവധി ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ചാനലിൽ ഇപ്പൊ അല്പനേഷം മുമ്പ് ശൈലജ ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുകയായിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വേറെ ആളുകളൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ പോലും ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ തെളിയിക്കുകയാണ് അവരുടെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം വിശാലമായ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം വീണ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് ഈ പൂതന എന്നൊക്കെയുള്ള പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള അന്ന് മന്ത്രി പദവിയിലിരുന്ന ശ്രീ ജി സുധാകരൻ അന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെതിരെ ഇതേ പരാമർശം ഇതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു സി പി എമ്മുകാർ സുധാകരൻ പൂതന എന്ന് വിളിച്ചതിൽ അധിക്ഷേപപരമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനും ആ നിലയിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ അതേ പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ അത് കേരളീയ പൊതുസമൂഹം കാണട്ടെ ഏതായാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് നേരെയുള്ള അധിക്ഷേപമായിട്ടല്ല പൊതുവിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ നിലയിലാണ് നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് ശരി വി ടി ബൽറാം നന്ദി ഒപ്പം ചേർന്നതിന് വീണ എസ് നായറിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ പരാതി കൊടുത്തുടൻ ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു കേസെടുക്കാൻ അതായത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പോലീസും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നുവെന്നോ വീണ കേൾക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടികളുമായി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ഈ കേസിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല പാറ്റൂര് സ്ത്രീ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിഷയത്തിലായാലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതേ വേഗതയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായൊരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയമുണ്ടായിട്ട് അത് സി പി എമ്മിലെ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ സി പി എമ്മിലെ വനിതാ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മൗനം അവലംബിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ എന്താ
ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ബിരിയാണി വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി അവനെ തല്ലിക്കൊന്ന് അവനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരാളെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടോ അറസ്റ്റ് നടന്നോ ഈ സി പി എം കാർ എന്താ വിചാരിച്ച് കേസ് കാട്ടി പേടിപ്പിക്കുക ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടീനെ തുരാന്തണ പേരിൽ മുന്നൂറ് കേസുണ്ട് നമുക്ക് അടക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ചെലവാവുന്ന ഒരു പരാമർശം മോശമായി പോയി എന്ന് സമ്മതിക്കും ഒരു തെറ്റുമില്ല പരാമർശത്തില് പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമായണത്തിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചിരി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വാഭാവികമാണ് പുരാണ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെ മടിയനായ ഒരാളെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളെ കുംഭകർണ്ണ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതാണ് പുരാണ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നും അശ്ലീലമൊന്നുമല്ല അത് ഈ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തെറ്റുമില്ല സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് ഈ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേസൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ നമുക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കളയേണ്ട ഒരു വിഷയം മാത്രമാണോ കേസ് സ്വാഭാവികമായും കേസ് നേരിടുക നിയമപരമായി നേരിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ മുന്നൂറ് കേസുണ്ട് തുരേന്ദ്രന്റെ പേര് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കേസ് ശബരിമല വിഷയത്തിലാണ് ഏ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തായി ആകാശം ഒടിഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടില്ല ഒന്നും ആവൂല ഒരു ചുക്കും ആവൂല പ്രകാരം നിലനിൽക്കാത്ത കേസ് ഉള്ളത് പോലീസിന്റെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവും അത് നിയമപ്രകാരം കേസുകൾ എടുത്താൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം പോലീസിന് കുറെ കടലാസും മാഷിയും പോവും അത് തന്നെ നഷ്ടം വേറൊരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുറെ കടലാസും മാഷിയും പോവും അത്ര തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ മുൻപ് ജി സുധാകരൻ സമാനമായ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് വലിയ വിവാദമായി ഒരു പക്ഷേ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപാട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറുവശത്ത് കെ സുധാകരൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പോലും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരെ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരാമർശം നടത്തി അങ്ങനെ എം എം മണി പതിവായി നടത്താറുണ്ട് ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തിയായി നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാലോചിക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുമടച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിയമപ്രകാരം ഒരു തെറ്റുമില്ല കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കാത്ത കേസാണ് കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ ഈ കേസ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ചവറ്റി കൊട്ടയിലേക്ക് എറിയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സമയം കളയണ്ട എന്നാണ് പിണറായി പോലീസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വിലപ്പെട്ട സമയം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് നേരെയും ഒരു പരോക്ഷ പരാമർശം കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസ് കേരളത്തിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി നടക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയും കേരള പോലീസിന്റെ സമയവും ഊർജവും ചെലവഴിക്കുക കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും ബി ജെ പിന്റെയും പിന്നാലെ പോകണ്ട സമയവും ഊർജവും കളയണ്ട കടലാണ്ട എന്തുമാകാം ഞങ്ങൾ നേരിട്ടോളാമെന്ന ഒറ്റ വാക്കിലെല്ലാം പ്രശ്നം അങ്ങനെ എന്തും ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ പാർട്ടി കർശനമായ അച്ചടക്കമുള്ള പാർട്ടിയാണ് എന്തും ചെയ്താൽ ചോദിക്കാൻ ആളുള്ള പാർട്ടിയാണ് തുടർന്നോളൂ ഈ പോലീസ് ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഗൌരവമായി തന്നെ കാണുന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേ ഉടനടി കേസ് വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു എന്റെ നേരത്തെ ചോദ്യം അതിനിടയിൽ മറ്റൊരു അതിഥി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയതാണ് തുടർന്നോളൂ വീണ കേൾക്കാമോ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന അത് തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തീർക്കാനായില്ല അതുകൊണ്ട് തുടർന്നോളൂ അല്ല ഞാനിപ്പോ ഈ പത്മനാഭൻ സാറ് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു അല്പ ശകലം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കേട്ടോ ആ ഒരു ആ പറഞ്ഞതിനെ അവര് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കേസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടി ഒരു ഒരു കേസ് അതായത് ഈ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ഏത് തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ പൊതുപ്രവർത്തകർ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ബോഡി ഷേവിംഗ് അടക്കമുള്ള ഒരു പരാമർശം നടത്തുമ്പോ അതിനെ
പി ടി ബൽറ എന്നിവരാണ് നമുക്കൊപ്പം ഈ മിനിറ്റുകളിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ഏതായാലും വലിയ വിവാദം തന്നെയാണ് അതിന്മേൽ കേസ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരാം വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് വനമേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മറ്റു കാര്യങ്ങളും പുറത്തറിയുന്നതിന് അല്പം താമസമുണ്ട് കാരണം ഈ മൊബൈൽ കവറേജും അതിന്റെ റേഞ്ചും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് എന്തായാലും തീർത്ഥാടകരെ ഈ ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ശബരിമല പോയ മറ്റു തീർത്ഥാടക നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി എന്നുള്ള വിവരം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരമൊരു നമുക്ക് ഈ വിവരം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ശിവരാണൻ ഈ കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപകടം കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമാകാനുള്ള സാഹചര്യമല്ലേ എരുമ്പിലേക്കുള്ള റോഡ് കുത്തിറക്കമാണ് അത് ഈ വന വനത്തിൽ കൂടെയുള്ള റോഡാണ് കാരണം അതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊക്കയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിയന്ത്രണം പെട്ടായിരിക്കും ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമല്ല എന്തായാലും അറുപത്തിരണ്ട് തീർത്ഥാടകർ ഈ ബസ്സിലുണ്ട് എന്ന ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നിന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈവറുടെ നില അല്പം ഗുരുതരമാണ് ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപകടം അതിന്റെ എത്ര പേരുടെ നിലയാണ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് ആർക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ എവിടുത്തെ കാരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല എന്തായാലും ഈ അറുപത്തിരണ്ട് പേരെയും ബസ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഫയർഫോഴ്സ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അറുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ അറുപത്തിരണ്ട് പേരെയും പുറത്തെത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം മൊബൈൽ റേഞ്ച് ലഭിക്കാത്തൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ കൂടെയുള്ള സാമ്യമാര ഈ ദർശനത്തിലെത്തിയ സാമ്യമാരൊക്കെയാണ് ഈ അപകടം ആദ്യം കാണുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇത് പുറംലോകം അറിയുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഒക്കെ ഈ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രദേശം നേരത്തെ ശേഷം പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണോ അതിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ അത്തരമൊരു പ്രദേശം ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം കാരണം നിലവിൽ നിന്ന് എരുമേലേക്കുള്ള ഒരു കുത്ത് ഇറക്കമുള്ള റോഡാണ് നേരത്തെ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ തീർത്ഥാടന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും തീർത്ഥാടകർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റിയ സാഹചര്യം നേരത്തെ ഉണ്ട് ആ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പലർക്കും പരുക്ക് ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നിലവിൽ അത്തരം സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് അനൗദ്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും കൃത്യമായ ഒരു വിവരം നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ തീർത്ഥാടകരെ ബസ്സിനുള്ളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവര് ഈ പറഞ്ഞ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിന്റെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷ ബസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നിന്നും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പോലും കിട്ടാത്ത റേഞ്ച് കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് അത്തരം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാർ ഈ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടകരാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നിലയ്ക്കലിന് സമീപം ഇലമുകലിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് രാജൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ രാജൻ ഈ അപകടത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ അപകടം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്റെ പേര് രാജൻ എന്നാണ് പിന്നെ നിലയ്ക്കൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എരുമേലിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇലവുങ്കൽ രണ്ടു വളവ് അടിവേഷാണ് വലിയ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടോളം വലിയ പ്രായമുള്ള സ്വാമിമാരും അതുപോലെ തന്നെ എട്ടോ ഒൻപതോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശബരിമല മകരവള്ള അല്ല രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് തിരിച്ച് മല ചവിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സ്വാമിമാർക്കാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഈ സ്വാമിമാരെ തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള സ്വാമിമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും
എല്ലാ വാഹനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണോ ആരുടെയെങ്കിലും പരിക്ക് ഡ്രൈവറിന്റെ പരിക്ക് അല്പം ഗുരുതരമാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ള ഒത്തിരി സ്വാമിമാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വളരെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നിസ്സാരമായ പരിക്കുകൾ ഉണ്ട് രഞ്ജിത്ത് അല്പസമയം മുമ്പാണ് നമുക്ക് ഈ വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ് ഇലവുകളിൽ നിന്നും എരുമേലിക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്താണ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിരണ്ട് തീർത്ഥാടകരാണ് ബസ്സിനുണ്ടായിരുന്നത് അല്പം ഗുരുതരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഫയർഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് തീർത്ഥാടകരിൽ കുട്ടികളടക്കം ഉള്ളവരുണ്ടെന്നാണോ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവരെ പുറത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് പേരെയും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം കൂടി ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബസ് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് പരിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ അപകടം പത്തനംതിട്ട ഇലവുങ്കലിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് അറുപത്തിനാല് യാത്രക്കാരാണ് ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രൈവറുടെ നില ഗുരുതരമാണ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് റാന്നി എം എൽ എ പ്രമോദ് നാരായണൻ അടക്കമുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങളുമായി ശശിനാരായണനൊപ്പം ചേരുന്നു ശശിനാരായണൻ ഡ്രൈവറുടെ നില ഗുരുതരമാണ് മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ ആരോഗ്യനില എങ്ങനെ കൃഷിരാജ് അറുപത്തിനാല് പേരാണ് ഈ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഡ്രൈവർ ഈ അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്കാണ് ഗുരുതരമായ പരിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ പരിക്ക് സാരമായ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് അറുപത്തിനാല് പേരിൽ ഒൻപത് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഈ പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തീർത്ഥാടകരെ മറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരെ പത്തനംതിട്ടയിലും അഞ്ച് പേരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പതിനഞ്ച് പേരെ നിലയ്ക്കൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇവരുടെ പരിക്കുകൾ വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിലല്ല ഈ ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ അപകടത്തിൽ പരിക്ക് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് എവിടുന്ന് എവിടേക്ക് പോയ ബസ്സായി പക്ഷേ അത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂർ സ്വദേശികളാണ് ഈ തീർത്ഥാടകർ അവർ ഇന്നലെയാണ് ശബരിമല എത്തിയത് ദർശനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് ഇലവങ്കലിൽ നിന്നും എരുമേലിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നാറാനന്തോട് സമയമാണ് ഒരു വലിയ വളവുണ്ട് ഇവിടെ പുത്തിന ഇറക്കവുമുണ്ട് ഈ ഇറക്കത്തിലാണ് ഈ ബസ് വന്ന സമയത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കലങ്ങിന് സമയമുള്ള ഒരു കുഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് വലിയ താഴ്ചയുള്ള കുഴിയല്ല ആദ്യം അത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചു സാധാരണ വലിയ താഴ്ചയുള്ള കുഴികളിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ള വിവരമാണ് അപ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഈ വാഹനത്തെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നൽകുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വിവരം അത്തരത്തിൽ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ വലിയ കുടുംബവിലോട് ചേർന്ന് തൊട്ടടുത്ത് മറിയുകയായിരുന്നു ആ അപകടത്തിലാണ് ഈ അറുപത്തിനാല് പേർക്കും നിസ്സാര ചില പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായത് ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ പരിക്ക് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പ്രവേശി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബസ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ആ വഴിയൊക്കെ ഗതാഗതം ഈ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കുറെ തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഗതാഗതം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും തീർത്ഥാടകരൊക്കെ ഈ വഴി കടത്തി വിടും വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ അറുപത്തിനാല് പേരെയും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ജില്ലയിലെ പത്തൊമ്പത് ജില്ലയിലെയും അതുപോലെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടക്കം ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായി പത്തനംതിട്ട ഇലവുങ്കലിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സായിരുന്നു തീർത്ഥാടകരുമായി ഡ്രൈവറുടെ നില ഗുരുതരമാണ് മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല നിസ്സാര പരിക്കുകളുള്ളവരാണ് അധികവും വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ശശിനാരായണൻ ബസ്സപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ദ്ധ സംഘം പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഒൻപത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറുപത്തിനാല് പേരാണ് ഈ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ഡ്രൈവറുടെ സ്ഥിതി കുറച്ച് ഇഞ്ചുറി
അപകടത്തിന് ദൃക്സാക്ഷിയായ സുനിൽ കുമാർ എന്നയാളുടെ പ്രതികരണം കേൾക്കാം നേരിൽ കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ബസ് ഇങ്ങനെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇതിലൂടെ ഉറങ്ങി പോയതാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ റൈറ്റിലൂടെ പോകുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ ഓണ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ട് നിർത്തി ഇറങ്ങി ഓടി വരികയായിരുന്നു വന്ന വഴിക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടി പോയി ഫ്രണ്ടിന്റെ ഡ്രൈവറെ ഡ്രൈവർ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗ സീറ്റ് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും കൊടുത്തെടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ട് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി അകത്തുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും താഴെ കുറെ ഹൈറ്റിലാണ് ഒരാൾ പക്കത്തിൽ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ കുഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് വണ്ടി ഒരാൾ പക്കത്തിൽ കുഴിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അവിടെ ഇറങ്ങാൻ കിട്ടിയില്ല ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു റിസ്ക് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ആ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കൂടി പൊക്കി കൊടുക്കുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു പോലീസിനെ വിളിച്ച് പോലീസാണ് അവിടെ നിന്ന് എത്തണമല്ലോ ഇത്ര സമയം ഉണ്ടല്ലോ വിളിച്ചൊരു കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരോട് എത്തും കറക്റ്റ് എത്തി സമയം ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊരു നാലോളം കുട്ടികള് നാല് ഒൻപത് കുട്ടികൾ ഒമ്പത് കുട്ടികളില് നാല് കുട്ടികളെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ച് ചോര പിരിവാരം ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ താങ്ങി കൊണ്ടുവരിക കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേർക്കുകൾ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു എട്ടോളം പേര് വല്ലാതെ പൊട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റാതെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇടവേളക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കേരള സർവകലാശാലയിൽ പ്രസവിച്ച് എട്ടാം നാൾ യുവതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ സംഭവം അതീവ ഗൌരവമെന്ന് രജിസ്ട്രാർ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞു അതിനെ അതീവ ഗൌരവത്തിൽ തന്നെ സർവകലാശാല കണ്ടു അതിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിൽ പാർലമെന്റ് ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമായി ലോക്സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ഉടനെ ടി എൻ പ്രതാപൻ ഹൈബി ഈഡൻ കരൂർ എം പി ജ്യോതിമണി എന്നിവർ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് നേരെ പേപ്പർ കീറിയെറിഞ്ഞു ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭാ രാജ്യസഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു അതേസമയം മോദി പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി എം പിമാർ പാർലമെന്റിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു രാഹുൽ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ അപമാനിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ വസതി ഒഴിയുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ അറിയിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുൻപ് വസതി ഒഴിയുമെന്നും രാഹുൽ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി മോഹിത് രാജന് നൽകിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി രാഹുലിന്റെ അയോഗ്യതാ വിഷയത്തിൽ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നേക്കും സഭയിൽ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നു എന്നാരോപിച്ചാകും നീക്കം അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ നോട്ടീസ് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ കുതിപ്പിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓരോ വർഷത്തെയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ കോൺക്ലേവ് ഇക്കുറിയും ഞങ്ങൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് റിയൽ ഹീറോസ് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ വ്യക്തികളെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇക്കുറി നമ്മുടെ വികസന കുതിപ്പിന് വേഗം കൂട്ടുന്ന നവീന മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ചവരെ രാജ്യമെങ്ങുമുള്ള ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ടർമാർ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ് ജലസംരക്ഷണ രംഗത്ത് മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഝാർഖണ്ഡിലെ ദിലീപ് കുമാർ രവിദാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് There was a time when Lopung Panchayat which is a part of Katkam Sandi block district Hazaribagh Jharkhand was perpetually parched All this changed when Dilip Kumar Ravidas started a water conservation project in the Panchayat in 2015 Ponds were dug around both the villages Asdhir and Lopung which fall under the Panchayat and all panchayat buildings were equipped with rainwater harvesting systems through this initiative the leap managed to transform both the face and the destiny of this extremely backward village from a time when farming seemed like a challenge it has now become the primary source of income for the villagers now even the hand pumps in the village provide water around the year पहले इस चप्पा नल में पानी नहीं मिलती थी लेकिन अभी दो तीन सालों से जब बच्चों लोग इस चप्पा नल से पानी पी रहे हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि अब इसमें सही से पानी आ रहा है और बच्चों लोग इसमें 
पे करके अपने प्यार को जा रहे हैं टुडे देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड लबोंग व्हाट इज मोस्ट अप्रिशिएबल इज दैट विद अ पॉपुलेशन ऑफ 7000 Over 1200 houses have already installed water harvesting systems. The Leaps initiatives and accomplishments have received appreciation from all corners and he was even mentioned during Mann ki Baat by Prime Minister Shri Narendra Modi himself. People like Dilip Kumar Ravidas remind us every day that if we put our minds to it then there is no problem which is insurmountable. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇ പി എഫ് ഒ പലിശ കൂട്ടി പലിശ നിരക്കിൽ പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി പലിശ നിരക്ക് എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയരും നിലവിലെ പലിശ നിരക്ക് എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കാണ് നിലവിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു പി എഫ് പലിശ നിരക്ക് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ ഇന്നസെന്റിന് യാത്രാ മൊഴി നൽകി ജന്മനാട് സംസ്കാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്നു ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരുന്നു സംസ്കാരം അണമുറിയാത്ത പ്രവാഹമായിരുന്നു ഇന്നസെന്റിന്റെ വസതിയായ പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് രാവിലെ ഒൻപതരയോടെ അന്ത്യശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് പോളി കണ്ണൂക്കാരൻ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വിശ്വസ്തരായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നസെന്റിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പത്തുമണിയോടെ മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിലേക്ക് പള്ളിയിലെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഭൗതിക ശരീരം സെമിത്തേരിയിലെത്തിച്ചു പിന്നീട് പോലീസിന്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ ബന്ധുക്കൾ അന്ത്യചുംബനം നൽകി ഇന്നസെന്റിന് യാത്രാ മൊഴിയേകി മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആർ ബിന്ദു വി എൻ വാസവൻ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ദിലീപ് കാവ്യമാധവൻ ടോമിന തോമസ് ഇടവേള ബാബു സംവിധായകൻ സത്യനന്ദിക്കാട് ബി ജെ പി നേതാവ് വി കെ കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവർ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്നസെന്റിന്റെ നിറചിരി ഇനി നിത്യതയിൽ അനശ്വരമായി നിറയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ അരിക്കൊമ്പനെ തളയ്ക്കാൻ മുന്നൊരുക്ക ഇടുക്കിയിലെ അരിക്കൊമ്പൻ ദൌത്യത്തിനായുള്ള വനം വകുപ്പ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു എട്ടു സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കുക കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ മോക് ഡ്രിൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് തീരുമാനം സി സി എഫ് മാരായ നരേന്ദ്രബാബു ആർ എസ് അരുൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ട് സംഘങ്ങളെയാണ് ദൌത്യത്തിനായി നിയോഗിച്ചത് ഓരോ സംഘത്തിനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രിയ വിശദീകരിച്ചു ദൌത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തി ഓരോ സംഘത്തിന്റെ തലവന്മാരും നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലവും നിശ്ചയിച്ചു അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടിയാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ബലപ്പെടുത്തിയ വാഹനവും തയ്യാറാക്കി കോടതി വിധി അനുകൂലമായാൽ മുപ്പതിന് രാവിലെ നാലു മണിക്ക് ദൌത്യം തുടങ്ങും അരിക്കൊമ്പൻ നിലവിൽ ദൌത്യ മേഖലയ്ക്ക് സമീപത്താണുള്ളത് ആന തിരികെ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ വനംവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ വനംവകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി